talsmaður rússneska varnarmálaráðuneytisins segir rússneska herinn hafa hæft um 315 skotmörk viðsvegur um Úkraínu í nótt. Íbúar í Lviv og Harki veru meðal þeirra sem í morgun syrðu látna ástfinni eftir árásinnar. Kjarninn tók frétt úr byrtingu í gær vegna rasískra ummæla við fréttina á samfélagsmiðrum. Stjarfræðingur um hattus orðræðu segir að ef ráðamenn þjóðarinnar leifir sér að tala með slíkum hætti, þá finnist öðrum það í lægi. Jarskjaldar hrinan suðvestur af Reykjanistá gæti verið fyrirbúði eldgós að mati eldfjallafræðings. Skjaldarnir hafa mælst við eldeið þar sem síðast gauðs fyrir nærri 800 árum með miklu öskufalli. Framtíð hjólhýsasvæðisins og laugavatni er enn óráðin þó ætlunin sé að loka því á þessu ári. Hjólhýsaeigendur bjóðast til að greiða allan kostnað af nöðsynlegum brunavörnum til að halda því opnu. Finnum hefur orðið vel ágengt að fá ferðamenn yfir vetrartíman til Lapplands með því að bjóða upp á skýða og vélstiðaferðir, dorg í gegnum ís og heimsóknir til jólasvinsins. Gott kvöld. Rússlands her notaði páska helgina í að varpa sprengjum á fjölda úkrænska borga. Sjálfir segjaði skotmörk næturnar telja á fjórða hundrað viðsvegur um úkrænu. Við vörum við myndum með þessari frétt. Það fara verða tveir mánuðir síðan að her Rússlands stjórnar reyðist inn í úkrænu og síðan þá er allt breytt fyrir þær tæplega 45 miljónir sem byggu í landinu. Börnin á þessari lestastöður eru ekki á leið í spennandi ferðalegg. Þau eru að sækja þangað læknistjónustu eftir að hafa slasast í stríðsátökum. Átökum sem þau botna lítið sem ekkert í, kannski ekki frekar en aðrir. Þeir á meðal er Katja sem misti móður sína í síðustu viku í sprengjóras. Hún er ekki svo eina sem hefur mist ástvinn undarfarna vikur. Sergei Sirev ekki gær símtal sem hann gleymir líklega seint. Allir finna úkrænumenn fyrir stríðinu á einn eða annan hátt. Í nótt voru það íbúar borgarna Lviv sem vöknu upp í vondan draum, sprengju regn Rússlandsherrs. Bíla vestaði og hótel sem hýsir flóttamenn voru meðal byggingar sem eðilöðst. Þið minnst að sjöru látin eftir árásir næturinnar þar og á annan tug slösið. Rassíski artilleríski patrazilíni eftir tjeni nótti na nýsli udari pa 315 objektum ukrainskih hóðst. Paraženi 18 punktov upravlenja, 22 artilleríski batarii, zinitaraketni koplis ASA AKM a takže 275 opornych punktov i rajonov sa zretačenia živo sílu protivníka. O þessi annar dagur páska er líklega greftur í minni fleiri Úkrainumanna um ókomna tíð. Eins og þessarar konu sem syrgir hér föður sinn sem lést í sprengjóras og borgina Harkiv í morgun. Tvö til viðbótar hafa fundist látin í borginni í morgun. Önnur þeirra kona sem talið þeirra hafi verið úti að safna rigningarvatni til drykkjar. Við hlið hennar fundust regglíf og vassbrúsi. Ég sá aldrei fyrir mér að vinna við hjálparstörf vegna stríðsátaka í Evrópu, segir íslenskur maður sem starfar í Moldóvu við móttöku flóttafólks frá Úkrainu. Hann hefur átt millugöngu um komu flóttafólks þaðan hinga til lands. Yngvi Kristin Skjaldarsson hefur undafarna daga dvali í Kísinef, höfuborg Moldóvu sem er nágrannaríki í Úkrainu. Frá innrás Rússa í landið 2004. februar hafi um 100.000 flóttamenn þaðan komið til Moldóvu og aðalega höfuborgarinnar. Moldóvu er eitt fátakasta ríki í Evrópu og fekk nýverið fjárstyrk frá Evrópusambandinu til að geta staðið straumað kostnaði við móttöku fólksins. Yngvi sem starfar á vegum hjálpræðisarsins segir að það hafi komið sér á óvart hversu vel sé hægt að taka á móti flóttafólki í landinu. Flóttamanna Ast og Samenu þjóðana er náttúrulega byrjað að starfa hérna alveg frá fyrstu viku og yfir 40 öðrum stofnunum. Kísinu verður skant frá Úkrainu en þaðan er um tvekja klukkustund akstur til hafnar borgarinnar og dessa í Úkrainu. Við erum til þess búin að fara með þrjár ferðir inn í Úkrainu á vegum hjálpræðisarsins föt og mat og líf 
og við erum búin að hýsa sko, tæp 3000 manns í húsnaði hersins allt í kringum landi og niður alveg í Búlgaríu, Moldavíu, Rúmeníu. Skamt frá að setri Ingva hefur stóri skemmu verið breytt í mótökustað fyrir flóttafólk frá Úkrainu. Hann segir að allra leiða sér leitað til að finna fólkinu betra húsnaði. Það eru mörg samtök að vinna því að, hefna, að, að útbúa húsnaði. En það, þau liggja heldur ekkert að lausa, ekkert frekar en á Íslandi. Flestir flóttamannana sem koma til Moldóf er á leið annað. Margir fara til Þýskalands eða jafnvel hingað fyrir millugöngu Ingva. Ég er með fólk á Íslandi í, í kirkjunum minni þar sem að er, fór í gegnum Moldóvi, frá Úkræn. Ingvi hefur starfað í Björgunarsveit og við hjálparstörf í áratugi og upplifað Marta á þeim vettvangi. Hann segir að hann hafi aldrei búist við að aðstóða fólk sem var á flóttaundan stríði í Evrópu. Ég held að engin að fáir hafi séð þetta fyrir sér. Alls ekki ég. Það ég hefna, og aftur Ég er alltaf séð þetta starf svona í þessu flokki að ég væri að fara eitthvað til Afríku, sko. Ef hatturs orðræði hefur engar afleðingar fyrir þann sem tjáir sig með þeim hætti, getur skapast ákveðin viðurkenning á að hún sé í lagi. Þetta segir doktor í mannfræði og lektor í lögreglufræði. Hún segir mikilvægt að yfirvöld taki á slíku málum af festu. Ritstjóri Kjarnans tók í gær úr byrtingu frétt sem unnin var upp úr viðtali við Lenju Rún Taha Karim varaþingmann Pírata, vegna viðbraða á samfélagsmiðlum sem ritstjórinn segir að ekki sé hægt að lýsa öðruvísi en sem persónu árásum, rasisma og hatturs orðræðu. Í viðtalinu lýsir Lenja Rún meðal annars vífirðingum og rasisma sem hún hefur mátt þóla vegna uppruna síns. Það hefur ekkert heist í yfirvöldum, það hefur ekki fordæm það að það sé sett fram svona hattur gagvart ákvönum þegnum samfélagsins. Og það er miður, við erlendis hafa bara yfirvöld ákveða að fara bara í gert, sett fram áallanir, sett peninga, búið til hattusglæpadeldir hjá lögruglu og annars líkt, það sem er bara lagður þungi á að vinna gegn þessu. Lenja Rún hefur áður byrt á Twitter skjáskot af ummælum sem hafa fallið um hana á samfélagsmiðlum. Það að fólk komið fram bara undir nafnu tjá sem um hætti, það má kannski reykja til þess að það hefur raun verið verið litlar afleðingar fyrir fólk hérlendis sem hafa tjá sem um hætti. Og það hefur kannski skapast fordæmi bara fyrir hattusaróður á Íslandi og, og, og ef þetta er látið kjurt liggja þá bara skapast líka eitthvað svona viðkenning á því að þetta sé í lagi. Sigurður Ingi Jóhansson innviðaráðra hefur verið kærður til forsætisnefndar fyrir brot á síðareglum Alþingis eftir að hann lét ósæmileg ummæli falla um konu af erlendum uppruna. Sigurður Ingi baðast afsökunar á ummælanum en sagði ekki tilefni til að stíga til hliðar. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki náðst í Sigurð Inga. Hattus orræða er með þeim hætti að því svona þekktar og valdameiri aðilar setjana fram Þá, þá hefur hún meiri, eða sem sagt, verri áhrif út í samfélagið. Út af því að þá erum við farin að tala um kannski fólk sem nýtur traust hjá hvernum aðilum, hjá hvernum hópum samfélagsins, sem að þá taka þetta trúinlega og fara í að byrja að tala í sama, með sama hætti vegna þess að það hugsa sem svo að ef yfirmenn þjóðurinnar geta leift sér að tala með þessum hætti, þá er það í lægi. Þannig það er bara mjög slæm. Eldgos á eða við Reykjanes á þessu ári er raunhæfur möguleiki að mati Þorvalds Þórðarsonar eldfjallafræðings. Hann er helmingslíkur á að gos hefjist áður en árið er úti. Verði gos með öskufalli gæti aska lagst yfir höfuborgarsvæðið og haft áhrif allt upp í kvalfjörð og austur fyrir fjall. Ef gjósa fer upp úr hafinu hér á Reykjanesi getur það haft verulega alvarlegar afleðingar. Flug gæti skaðast af þessu og með fluginu koma jú ferðamenn og það hefur áhrif á efnahag landsins. Jarskjálftar hrinna hófst suðvestur af Reykjanist há fyrir rúmum sólarhring. Mældust tveir skjálftar yfir þremur að stærð og fjöldi smæri skjálfta í kjölfarið. Önnur hrinna varð norðaustur af Reykjanist há fyrir viku og var sú öflugust þeirra sem riðið hafi yfir frá því í desember. Skjálftarnir virðast vera sem sagt mjög afmörkari, svona afmörku belti, mjög mjóu belti sem að svona líkist kannski ef maður hugsar til sprungu, sem sagt sprunguvirkni. Eh, og þetta eru frekar, svona, það hefur verið þétt, dálítið þétt reyna núna í undarfæri sólarhring og þeir eru á þessu svona átta til, já, í grinnrinn átta kilometra, þeir eru sem þetta í efsta hluta, stökka hluta skorpunar. Skjálftavirkni þessa veru getur tengst hreyfingu á misgengjum á svæðinu. Hugsanlegt er að sú hreyfing tengist kvikur hreyfingum að sögg Þorvaldar. Jarðhræringarnar nú hafa verið í grend við eldei. 
Eyjan er leifar af gömlum gjóskugíg sem talin er hafa myndast í eldgósi árið 1226. Það var gjóskugós í sjó og myndaði það miðaldalægi svonefnda sem tengt hefur sig yfir suðvesturhornið og austur fyrir fjall. Ja, það verður endurtekur sig svona eins og gerðist með hérna, þessu gósi sem myndaði miðaldalægið. Að þá fáum við gjóskufall á landi og þá er eiginlega gjóskufallið það þekur stóran hluta af reykjaneska og landinu sem lalvi upp undir Kvalfjörð og hugsanlega alveg vel austur fyrir fjall. Þannig að þetta er nokkuð stórt gjóskulag og, og svona gjóskuvir, gjóskuvirkni eða gjóskugós það náttúrulega hefur líka á sér vandrúsloftið og við erum mjög nálægt flugvöldinum ef það verður gós í eldi. Og það er þá hættið því að þeir eru trublun á flugi á millilanda flugi til, til Íslands. Sem sagt á sér efnaðin og, 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 og hérna ferðamannastraumin og og eins bara á líf okkar almennt. Mikill viðbúnaður var við eyðiskranda í Vesturbæði Reykjavíkur á sjötta tímanum í dag þegar tilkynnt var um að maður væri í sjónu. Slökkviliðsbílar, fjórir sjúkrabílar, kafarar og lauruglubílar voru sendir á staðinn og hófst strax umfangsmikið leit. Vegfarendur höfðu séð til mannsins þar sem hann var að synda nálægt landi og höfðu samband við lauruglu þegar ekki sást lengur til hans. Fljótlega kom í ljós að maðurinn hafði sjálfur sint í land og hann sakaði ekki. Menna, það er alltaf mikill viðbúnaður ef það er tilkynnt um einstakling sem að fer undir yfirborði og í sjóinn. Það er bara eins og gengur að gerist. Þannig að við vorum bara með allt okkar tiltatt lið, þú kafara og, og, og hérna, svo komum við fengum við bátinda frá landinskeslunni líka. Sá hann þyrluna líka segja hérna yfir? Já, hún var á leiðin til baka utan að landi og hérna bara nýttu okkur það. En svo var náttúrulega búið aftur kallað að þeir komu. Bæjarstjórn Akureyrar og Landsnet deila um hvort leggja í nýja háspennulínu um bæjarlandið í jörðu eða hafa hann í lofti. Fórsetti bæjarstjórnar segir að lína í lofti skerði tækifæri til stækkunar á byggðinni. Landsnet kynnir þessa dana umhverfismatt skýslu vegna blöndulínu 3, háspennulínunar frá blönduvirkjun til Akureyrar. Töluverða breytingar voru gerðar á línunni frá fyrri áformum meðal annars vegna andstöðu landeigenda. Formleg kynning stendur yfir næstu vikunar og á þeim tíma getur hver sem er gert aðtugasemdir við áformin. Gert er á fyrir línunni í landi Akureyrar allt að spennustöð á rangarvöllum og vann hins nýja móakverfis sem brátt fyrir byggingu. Það samræmist ekki aðalskipulag í Akureyrar og fórsetti bæjarstjórnar segir mikilvægt að komi í veg fyrir að línan skerði möguleikan á stækkun byggðar. Þetta er náttúrulega vissulega aðeins fyrir vestan bæjinn eins og er og, og vestan við skipulagi eins og lítur út núna til 2030. En þetta er mann miklu lengri tíma, það er 50 ár í það minnsta og við viljum alls ekki rýra möguleika okkar til vaxtar og þú veist að við held, hættum ekki að byggja eftir 2030, við viljum halda áfram. Verkefnastjóri hjá Landsneti segir ekki koma til greina að leggja línuna í jörð. Nei, það verður ekki strengur að við lögum það ekki fram núna í meðal valkosti. Við erum tölvert langt í burtu frá verðandi hverfi, bæði hljóð, segul og rafsveið er í rauninni innan þessa marka sem það er og svolítið tölvert frá. Þannig að heilsubarslega og, og hljóðlega þá erum við ekki, er það ekki tölvið ekki þörf. Akurrabær hefur tölvið að hagsmunið að því að línan verði að veruleika þar sem hún auki flutningsgetu og raforkuöryggi. En nú er eins og þú sagði sjálf mikið hagsmunið að mála að þessi lína verði að veruleika og gerist hratt og örugglega. Eru þið ekki smá að leggja stein í, í götu þess? Nei, við teljum svo ekki vera. Við ætlum bara að flýta þessu samtalu og finna lausn á málinn sem allir geta verið sáttið við. Hjólhýsakverfið við Laugavatn stendur enn, þrátt fyrir fyrri áform bláskóðabyggðar um lokun þess vegna að skorts á brunavörnu. Hjólhýsaeigendur vilja gera samning við sveitafélagið um að greiða allan kostnaðarframkvæmdum gegn því að halda svæðinu opnu. Til hefur staðið að loka hjólhýsakverfinu á Laugarvatni síðan þar kom upp bruni árið 2019. Í kjölfar brunans var gerð úttekt á brunavörnum á svæðinu sem reyndist verulega ábótavant. Hjólhýsakverfið stendur þó enn og meiri hluti þeirra 200 hjólhýsa sem hafa áttar pláss eru enn á svæðinu. Flestir samningar voru þannig að fólk átti að fara um síðustu áramót, áramótin 2021-2022. En það er nú ekki allir farnir. Samhjól, félag hjólhýsa eigenda á Laugarvatni, hefur lagt inn nokkur erindi síðustu tvö ár til að fá ákvörðun bláskóabyggðar nekt. Þeim hefur öllum verið hafnað. 
Sveitarfélagið hefur tekið til skoðunar nýjustu tillögu félagsins sem vill nú greiða allan kostnað af nöðsynlegum brunavörnum á svæðinu. Það er, það er greiðlega massa sem þarf að gera hérna, það þarf að leggja vatnslögn og það er líka að koma frá eftir málum í lag og deiliskipulegja svæðið og, og auðvitað grisja hérna, það er allt, þetta er, byggðin er allt og þétt. Þannig að við erum þá núna sem að fara yfir þetta tilbúð þeirra. Gróf kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir að framkvæmdinar muni kosta á byrjunu 40 til 50 miljónir króna. Við myndum framkvæma þetta á 4 5 ára tímabili og gekk því að fá alla hún að fyrst 10 ár á til að byrja með. Það var svona það sem við lögðum upp með. Ásta segir málið flókið. Hvort að samhjól getur já, þannig sé keift sig hérna inn á svæðið og, og fengið þar eitthvað forgang til að vera hérna áfram umfram aðra sem að hafa verið hérna eða hefði áhuga að vera hérna. Sveitarfélag er þetta bundið af opinberum reglum, stjórsýslulegum og slíku og þarf að sína svona hvað jafnræði þegar það er útlitu opinberum gæðum og þetta er greinlega eftirsótt gæðið. Ferðaþjónusta er vaksandi atvinnugrein í norðurhýrið um Skandinavíum líkt og á Íslandi. Í Lapplandi er meðan að spúðið upp á heimsóknir til jólasvinsins. Það er víðernið og náfturan sem laðar ferðamenn til Lapplands nista hér að Finnlands. Það er margt líkt með ferðaþjónustin og þessum slóðum og á Íslandi. Finnar hafa reynt að lengja ferðatímabilið og orðið vel ágengt að fá ferðamenn yfir betratíman með því að bjóða upp á skýða og vélsleða ferðir og dorg í gegnum ís. Yfirvöld í nistu hér um Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hafa staðið saman að því að efla ferðarþjónustu. Margir benda þó á að gæta þurfi að viðkvæmir í náftúr og mannlífi. Íbúar á þessum slóðum eru flestir samar og þarna býr ekki margt fólk. Við erum þetta að þetta að þetta að þetta að þetta að þetta. 500 people, we are very small minority, and these colors show that I'm in Arisami. In our culture it's uh, very important to respect the nature, so I think it's important to share it uh, for people and show that we exist. We are the only native people in our European Union area. In so Ilina Pasaidi is Sumum Tanta Villa Nafturuna. Margir hafa orðið til þess að gaggrína sólarhringsferði sem hefur verið bóðið upp á í aðdragandi jólana til að hitta jólasveinin. Finnum hefur á síðustu árum tekist að samfæra heimsbyðina um að hann búi í Rófaníjemi. Jólasveinin sem var á vakt þegar að franska sjómarsmenn bara að var áfram um að börn spyrðu spurninga og fengju svör. I think these few years have been very hard for the children. I hope the children, they open their eyes for the world. And they are asking many questions from the adults, and hopefully they get the answers too. Og þá að veðri. Norðurlega er breytilega átt, 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og smávegis væta um landi norðaustanvert, en létt skíjað sunnan og vestanlands. Vaksandi suðaustanátt annað kvöld og þyknar upp. Hiti að ellefi stigum mildast sunnan til. Byrta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga og eftir fréttum af íþróttum og það er Eva Björk Benedittsdóttir sem sér um íþróttafréttir kvöldsins. Vennalandsliði í handbolta undir byr sig nú að fullum krafti fyrir síðustu tvo leikina í undankefni HM 2023. Ríkjandi Íslandsmeistrar Vals og Bikarmeistrar Breiðablegs mættust í dag og börðust um titilinn Meistarar Meistrana. Og Tindastóll var síðasta liði til að tryggja sér sæti í undanúrslutum Íslandsmóts karla í Körubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við rýðum það sem var helst í þessum fréttatíma. Talsmaður rússneska varnarmálráðunetisinn segir rússneska herinn hafa hæft um 315 skotmörk viðsvegur um Úkræin í nótt. Í bóri í Lviv og Harkif eru meðal þeirra sem í morgun sýrðu látna ástvinni eftir árásinnar. Kjarnin tók frétt úr byrtingu í gær vegna rasískra ummæla við fréttina á samfélagsmiðru. Sérfræðingur um hattus orðræðu segir að ef ráðamenn þjóðverjunar leiðvi sér að tala með slíkum hætti, þá finnist öðrum það í lægi. Jarskjálta hrinnan suðvestur af Reykjanist þá gæti verið fyrirbúði eldgosamati eldfjallafræðings. Skjáltarnir hafa mælst við eldi, það sem síðast gauðs fyrir nær 800 árum með miklu öskufalli. Framtíð hjólhýsasvæðisins á laugavatni er enn óráðin þó ætlunin sé að loka því á þessu ári. Hjólhýsaeigendur bjóðast til að greiða allan kostnað af nöðsynlegum brunavörnum til að halda því opnu. 
Finnum hefur orðið vel ágengt að fá ferðamenn til yfir vetrartíman til Lapplands með því að bjóða upp á skíða og vélsleðaferðir, dorgi gegnum ís og heimsóknir til jólasveinsins. Þá er þessum fréttatíma að ljúka. Frétti verður næst lesnar í útarpi klukkan 10 í kvöld og svo er rúf.is að vanda vefurinn sem aldrei sefur. Verið sæl og hafið það gott í kvöld.